हेलो चैंपियंस दिस इज मनीष सर एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए सेशन के साथ डीवीडी डीवीडी मींस डेली वॉकेट डोज हर दिन हम लोग नए नए वॉकेट के बहुत शानदार से वर्ड्स आपके लिए लेकर आते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें बहुत काम आने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेशन की तो फर्स्ट वर्ड इज ड्यूप ड्यूप मीन्स होता है धोखा देना धोखा देना तो समझते हैं चीट से बड़ा वाला जो कहता है चीट ड्यूब बहुत सारे डिसीव कई वर्ड होते हैं जो धोखा देने के लिए आते हैं इन द सेम सेंस ड्यूब का मतलब क्या होता है किसी को धोखा देना नेक्स्ट इज डिसेंसी डिसेंसी क्या होता है डिसेंसी होती है शालीनता कॉमन सी बात है कोई पर्सन बहुत ज्यादा शालीन होता है तो उसे डिसेंट पर्सन बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं डिसेंट पर्सन ऐसी डिसेंसी का मतलब क्या हो गया शालीनता नेक्स्ट वर्ड इज एनविजन एनविजन मीन्स होता है कल्पना करना किसी भी चीज की कल्पना जिसको कहा जाता है इमेजिनेशन जैसा कॉमन वर्ड हमारा एग्जामिनर नहीं पूछेगा वो पूछेगा कौन सा एनविजन पूछेगा फैंटेसी पूछेगा ये सब कल्पनाओं के लिए आते हैं तो कल्पना करने के लिए कौन सा वर्ड आया हमारे पास एनविजन नेक्स्ट वर्ड इज न्यूएंस न्यूएंस मतलब क्या होता न्यूएंस मीन्स होता है अति सूक्ष्म बहुत ज्यादा बारीक जिसको कहा जाता है बहुत सूक्ष्म जिसको कहा जाता है न्यूएंस आप लोग समझ रहे होंगे न्यूसेंस न्यूसेंस का मतलब होता है भगदड़ न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी लेकिन यहाँ पे न्यूएंस है ये क्या है न्यूएंस नेक्स्ट इज रिगोरस रिगोरस का मतलब क्या होता है भीषण भयंकर जिसको कहा जाता है रिगोरस ट्रेनिंग होती है आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है भयंकर वाली जिसे कहा जाता है दैट इज कॉल के कह लगा रिगोरस ट्रेनिंग तो रिगोरस मतलब क्या हो गया भयंकर जिसको कहा जाता है अति विशाल नेक्स्ट वर्ड इज ले पर्सन ले पर्सन मतलब क्या हो गया पर्सन से पता पड़ रहा व्यक्ति की बात हो रही है और ले मतलब होता है नौसिखिया एक ऐसा पर्सन जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वन हु इज नॉट टू मच एक्सपीरियंसड इट इज कॉल्ड ले पर्सन इन कॉमन लैंग्वेज नेक्स्ट वर्ड इज प्रिजर्व नाम से पता पड़ रहा है टू कंजर्व समथिंग या प्रिजर्व समथिंग मीन्स क्या होता है किसी चीज को संरक्षण करना किसी चीज को सेव करना उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्व आपने प्रिजर्वेशन सुना होगा कि उसके प्रिजर्वेशन में ये चीज है इट मीन्स उसके संरक्षण में ये चीज है उसी की जवाबदारी होगी नेक्स्ट इज डेडलॉक डेडलॉक का मतलब क्या होता है डेडलॉक मीन्स होता है कोई ऐसी प्रोसेस में एक अचानक बाधा आ जाना जिससे उसकी प्रोग्रेस रुक जाए उसी को हम इंग्लिश में होते हैं डेडलॉक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग पीते हैं ठीक है कोल्ड ड्रिंक में जब आपने बहुत ज्यादा शेक करते हैं उसको तो एकदम से बाहर निकलती तो हम अचानक क्या करते हैं तो उसका कैप लगा देते हैं जैसे ही कैप लगा देते हैं तो उसकी प्रोग्रेस जो बाहर निकलने की जो होती है कॉल के कहलाता है रुक जाती है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेडलॉक क्या बोला जाता है डेडलॉक नेक्स्ट इज पेट्रीफाय पेट्रीफाय बहुत शानदार सा वर्ड है पेट्रीफाय मीन्स होता है बेचैन कर देना वो अड़ी अति उत्साहित कर देना बेचैन कर देना इसी हम इंग्लिश में होते हैं पेट्रीफाय बेचैन हो जाना इन सिंक विद बहुत प्यारा वर्ड है इन सिंक विद मीन्स होता है जैसे मैंने कहा किसी चीज से अच्छे तालमेल में होना किसी चीज से अच्छा एडजस्टमेंट होना उसी चीज को हम इंग्लिश में होते हैं नहीं सिंक से वर्ड बनता है सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज आपने सुना होगा कभी कभी जीमेल अकाउंट आप किसी दूसरे अकाउंट पर खोलेंगे तो वो सिंक्रोनाइजेशन मांगता है इट मीन्स क्या होता है वेरिफिकेशन मांगता है एडजस्टमेंट मांगता है उस चीज के लिए तो कॉल क्या कहलाएगा सिंक नेक्स्ट इज अनकाउथ अनकाउथ बिहेवियर के वर्ड नाम से सुना होगा अनकाउथ मीन्स होता है बहुत ज्यादा अव्यवहारिक अजीब सा उसे कहा था अनकाउथ आपने सुना होगा जैसे मैंने आपसे कहा का अनकाउथ बिहेवियर कोई पर्सन है बहुत हंस के आपसे बात करता है आज अचानक आप तो गुस्सा हो रहा चिल्ला रहा है तो दो चाटे भी मार दिए उसी को हम इंग्लिश में बोल रही है अनकाउथ बिहेवियर अनकाउथ मतलब होता है अचानक से बदला बदला सा उसी को अनकाउथ बोलते हैं नेक्स्ट इज बी फूल नाम से पता पड़ रहा है फूल मतलब बेवकूफ और बी फूल अगर बी लगा दिया तो ये वर्ग हो गई और बी फूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं बी फूल नेक्स्ट इज क्रीड क्रीड मीन्स क्या होता है क्रीड मीन्स होता है धार्मिक विचार रिलीजियस थिंकिंग जिसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा रिलीजियस बिलीफ जिसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड क्रीड कहलाता है रिजेक्ट <coughs> ना पसंद करना रिजेक्ट उदास हो जाना दोनों एक जैसे लग रहे हैं और एक जैसे हैं भी रिजेक्ट मीन्स किसी को अस्वीकार कर देना ठीक है और दूसरा डिजेक्ट होता है उदास हो जाना ठीक है अब याद कैसे करेंगे मैंने तो ऐसे याद किया था अगर किसी ने किसी लड़के ने किसी को प्रपोज किया और उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा डिजेक्ट हो जाएगा तो बस यही है तो क्या कहला गया रिजेक्ट होने पर वो कैसा हो गया डिजेक्ट हो गया याद हो गया दोनों वर्ड कन्फिस्केट कन्फिस्केट मीन्स होता है <coughs> जब्त करना कोई भी चीज गैर कानूनी रूप से अगर आपसे या बलपूर्वक किसी चीज को आपसे जब्त कर लिया जाता है छीन लिया जाता है कॉल के कहलाएगा कन्फिस्केट कहलाता है कहलाता है कन्फिस्केट नेक्स्ट इज एवोकेशन एवोकेशन मीन्स क्या हो गया एवोकेशन वोकेशन से ही वर्ड बनता है वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय तो एवोकेशन का मतलब भी क्या होता है व्यवसाय जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है एवोकेशन होता है ये सब हाँ सभी को समझ आ रहा है
रिटेन का मतलब सभी को मालूम है बरकरार रखना बनाए रखना कैरी ऑन करना उसी चीज को हम इंग्लिश में बताए रिटेन कहा जाता है टॉयल <coughs> मॉयल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और हैंग एक जैसे टॉयल और मॉयल दोनों का मतलब होता है कि भयंकर मेहनत करना या फिर दिन रात एक कर देना खून पसीना एक कर देना जिसको कहा जाता है ना दैट कॉल्ड टॉयल और मॉइल कहा जाता है कंडीशन क्लियर सभी को तो टॉयल और मॉइल जिसको कहा जाता है तो वो चीज हमारा क्या है हमारा <coughs> भयंकर मेहनत करने के लिए आते हैं तो गाइज ये थे आज के वर्ड्स वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाए